நான் இன்றைக்கி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கை முறையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் செஞ்சால் நம்ம சக்கரை நோய் கண் நல்ல கட்டுப்பாடில் எடுக்கும்ன்றதை பற்றி பேச போகிறேன் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயட்டை பற்றி நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது ரொம்ப பெருசாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காமல் ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட்டு டெய்லி எடுத்தால் போதும் எல்லாமே சரி விகிதத்தில் இருக்கணும் அதுதான் அது பேலன்ஸ்ட் டயட்டு முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொழுப்பு சத்து கம்மியாக இருக்கணும் ஃப்ரூ அதோடய புரத சத்து அதிகமாக இருக்கணும் இன்ஃபேக்ட் மாவு சத்தும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது நார் சத்துன்னு சொல்லுவாங்க அது நல்ல அதிக லெவலில் இருக்கணும் அண்ட் புரத சத்து அதிக அதிகமாக கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணணும் சால்ட்டையும் நம்ம கொஞ்சம் குறைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து கலோரி கம்மியாக இருக்க குளிர்பானங்கள் இல்லை கலோரி இல்லாத குளிர்பானங்கள் டீ காஃபி அந்த மாதிரியே வந்து கலோரி இல்லாமல் முக்கியமாக சர்க்கரை சர்க்கரை சம்மந்தப்பட்ட எந்த பொருள் வெள்ளம் பண வெள்ளம் பணம் வெள்ளம் அந்த மாதிரி இதை அது எதுவுமே சேர்க்காமல் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக ஒரு முப்பது இல்லை நாற்பது நிமிஷம் கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி மெயின்டைன் பண்ணணும் நல்ல நிம்மதியான தூக்கம் வேணும் அதில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ மைண்டை கொடுக்கும் ஸோ அதுவும் நம்ம சுகரை வந்து கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கோம் வந்து சுகர் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய வாட்டி வந்து அவங்களோட மாத்திரைகளை சரியாக உட்கொள்ள மாட்டாங்க இந்த அட்டியரன்ஸ் வந்து அவங்ககிட்ட எப்போவுமே தொலைஞ்சு போயிடுது ஏன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை நோய்ன்றது ஒரு வாழ்க்கை முறை இதால் வர ப்ராப்ளம் ஸோ இதுக்கு வந்து சீக்கிரம் சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிட்டா இது அவங்க லைஃப் லாங் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு ஒரு மாத்திரைகள் உட்கொள்ளும் போது இதில் வந்து ஒரு அந்த அதை பின்பற்றுறது வந்து கண்டிப்பாக தவறுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக சக்கரை நோய் கண்டிடும் இருபத்தஞ்சு வயசு முப்பது வயசில் ஸோ அவங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லாக மாத்திர சாப்பிடணும் அதனால் அவங்க வந்து அதை மிஸ் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாத்திரையோட விலைன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த லைஃப் லாங் நிறைய எடுக்கும் போது அது வந்து கொஞ்சம் தவறி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது வந்து அதை பற்றி ஒரு சரியான எஜுகேஷன் இல்லை அவங்களுக்கு ஸோ அதனால் அது எப்படி சாப்பிடணும் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற இதுவும் வந்து மறந்துடுறாங்க அண்ட் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக டெஸ்ட் பண்ணி அந்த மாத்திரைகள் மாற்றணுன்றதும் அவங்களுக்கு நம்ம வந்து வலியுறுத்துறது கிடையாது இதனாலேயே பேஷண்ட்டோட அந்த பின்பற்றுறது தன்மை வந்து குறைச்சது பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி வந்து பேரு காலத்தில் உள்ள சக்கரை நோயை பற்றி பேச போகிறேன் இப்போ கர்ப்ப காலத்தில் வைக்கிற சக்கரை நோய் ரொம்ப அதிகரிச்சுட்டு இருக்குது இப்போ ஒரு இருபது பர்சன்ட் ஆஃப் பெண்களுக்கு வந்து இதை நாங்கள் சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் இதை வந்து இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து குழந்தைகளுக்கு அதிக பாதிப்பு கொடுக்கும் இந்த சக்கரை பேரு காலத்தில் சக்கரை நோய் கட்டுப்படுத்தலைன்னா இது குழந்தைகளுக்கு அதிக பாதிப்பு கொடுக்கும் ஸோ அதுக்காக இதை வந்து நம்ம சீக்கிரம் ஸ்க்ரீன் பண்ணணும் ஸ்க்ரீன் பண்ணி இவங்களுக்கு அந்த கர்ப்ப கர்ப்பமாக இருக்க பெண்களுக்கு இது இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்குள்ள வைத்தியத்தை நம்ம சீக்கிரம் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸில் அப்புறம் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் மந்த்தில் அப்புறம் ஒரு ஏழு மாதத்தில் அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட்டாக பண்ணுவோம் இது எந்த மாதத்தில் வேணால் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சி இதுக்குள்ள வைத்தியம் வைத்தியம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பாடு கண்ட்ரோலும் தேவைப்பட்டால் வந்து இன்சுலினும் போடுற மாதிரி இருக்கும் ப்ரெக்னன்சியில் வந்து நம்ம வந்து மாத்திரைகளை வந்து உட்கொள்ள சொல்லக்கூடாது ஐ மீன் அதனால் வந்து யூஸ்வலாக வந்து டயட்டில் கண்ட்ரோல் ஆகாத பேஷண்ட்டுக்கு இன்சுலின் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ப்ரெக்னன்சி டயபிட்டிஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப நான் அதிகரிச்சிட்ருக்கு யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பேரு காலத்தில் வர சக்கரை நோய் வந்து குழந்த குழந்த உடனே சரியாக போயிடும் பட் இருந்தாலும் அந்த பே அந்த மாதிரி பெண்கள் வந்து பிற்காலத்தில் சக்கரை நோய் வரதுக்கான வா வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து இந்த பெண்களுக்கு சக்கரை நோய் வாய் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி ஃபாலோ அப்புன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெகுலராக இவங்க வந்து அவங்க பிளட் டெஸ்ட் பிளட் சுகர் லெவலில் ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறமும் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் யூஸ்வலாக வந்து பேரு வார்த்த வர சக்கரை நோய் குழந்த குழந்தை நஞ்சு குடி வெளியேறினோடனே அது நார்மல் ஆகிடும் இருந்தாலும் 
ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு நாளுக்கு அப்புறமும் ஒரு ரெண்டு வாரம் கழித்து உங்களுக்கு பிளட் சுகர் லெவலில் கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது இது கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஏற்கனவே சக்கர நோய் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அவங்க வந்து அதுக்குள்ளே மெடிசன்ஸ் எடுத்து எடுக்க அப்படியே கண்டினியூஸாக சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும் பிகாஸ் அவங்க எப்படி இருந்தாலும் தாய்ப்பால் கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த இன்சுலினை வந்து அவங்க ஸ்டாப் பண்ணாமல் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நார்மலாக இருக்க பேஷண்ட்ஸ் அப்போ ரெண்டு வாரம் கழித்து நார்மலாக இருந்தால் அவங்க ரிப்பீட் ஸ்க்ரீனிங் ஒரு ஆறு வாரம் கழித்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்போ வந்து இந்த குளுக்கோ டெஸ்டிங் ப்ரெக்னன்சி டைமில் பண்ண குளுக்கோஸ் டெஸ்டிங்கை அவங்க கண்டிப்பாக பண்ணணும் தே அதுக்கப்புறம் அதை ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் இயர்லி ஃபாலோ அப் சொல்லுவோம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது அவங்க பிளட் சுகர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே மாதவதாய் நின்று விட்ட பெண்களுக்கு வந்து சுகரோட பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்குமா நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்கும் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா மாதவதாய் நின்று விட்டாலே வந்து பெண்களுக்கு வந்து உடல் பகுமன் அதிகரிக்கிறது இல்லை வந்து ஒரு மன உடல் சோர்வு மன சோர்வு இந்த மாதிரி ப்ளஸ் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அதெல்லாம் அதிகமாயிரும் இது எல்லாமே வந்து சக்கரை நோயை பாதிக்கும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் போட்டுருவாங்க ஸோ அது வந்து சுகரில் வந்து நிறைய ஏற்ற இறக்கங்களை கொண்டு வரும் அதே மாதிரி தூக்கமின்மை கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து அதனால் சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகும் அதிக மெயின் திங் வந்து ஃப்ளக்ஸ் அந்த ஹார்மோனோட கண்ட்ரோல் வந்து மாதவிடாய் நின்று அப்புறம் கொஞ்சம் தளர்ச்சி ஆயிரும் ஸோ அதனால வந்து சுகரோட ஏற்றம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ அவங்களோட டேப்லெட் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மருந்தை வந்து அடிக்கடி அவங்க சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அது 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 இல்லாம வந்து அந்த ஹார்மோன் பேலன்ஸ் குறையறதுனால யூரினரி பாதையிலையும் அந்த வெஜைனாலையும் அடிக்கடி இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கும் அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதனால வந்து மாதவிடாய் நின்று விட்ட பெண்கள் வந்து அவங்க சுகர் கண்ட்ரோலை ரொம்ப கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணும் நன்றி